সোমবার বাংলা সংবাদে আমি অনুসারা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম রাষ্ট্রপতির হাত ধরেই শিলচরে দুটি প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন বাসের ব্যারিকেড সরিয়ে ব্যতিক্রমে উদ্বোধন শ্রীকোনা উরাদপুরে করিমগঞ্জে বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির দরুন প্রাণ গেল তরতাজা যুবকের এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ময়নারবন্দে ইন্ডিয়ান ওয়েল পোল ডিপো ও শিলচর বদরপুর দুই লেনের জাতীয় সড়কের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে কাছের জেলার ময়নারবন্দ ইন্ডিয়ান ওয়েল পোল ডিপো ও শিলচর বদরপুর দুই লেনের জাতীয় সড়ক সহ শ্রীকোনার উড়ালপুরের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এদিন এ উপলক্ষে ময়নারবন্দে অনুষ্ঠিত সভায় কাছারে জেলা শাসক রোহন কুমার ঝার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী সাংসদ প্রতিনিধি শশাঙ্কর শেখর কর কাছার জেলার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো ও এনজিসির চিফ জেনারেল ম্যানেজার কে ভি রমনামূর্তি ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জয়দীপ দেব প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র থেকে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক রেল মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ সহ মোট নয়টি প্রকল্পের উদ্বোধন করে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানান ময়নারবন্দ ইন্ডিয়ান ওয়েল পোল ডিপো ও শিলচর বদরপুর দুই লেনের জাতীয় সড়ক উদ্বোধনে বরাক উপত্যকা সহ মণিপুর মিজোরাম ও ত্রিপুরার উন্নয়নে আরও একটি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে জানান প্রকল্পগুলোর উদ্বোধনের সময় এদিন রাষ্ট্রপতির সাথে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যপাল জগদীশ মুখী কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি প্রমুখ क्रोड ऑयल प्रोडक्शन में 13 परसेंट या 13 प्रतिशत प्रतिशत का योगदान देता है इसी तरह भारत के टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन का परंपरागत परिसर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ही आता है आज मुझे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित इनर वन सिल्चर में बने आधुनिक डिपो का उद्घाटन करने के विशेष प्रसन्नता हो रही है मुझे बताया गया है कि इस डिपो के द्वारा संपूर्ण बारा घाटी के साथ साथ त्रिपुरा मणिपुर और मिजोरम पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता को भी पूरा करने में मदद करनी है वी हैड ऑलमोस्ट 12000 केएल ऑफ डीजल एंड 3000 केएल ऑफ एमएस व्हिच वाज केटरिंग टू होल ऑफ द एरिया ड्यूरिंग द फ्लड सिचुएशन हैड इट नॉट बीन फॉर कमीशनिंग दिस particular repo we could have faced a lot of problem another major thing is that we have induction of 120 trucks during the crisis time of flood and we have dispatched product from petrol this is a very important most modern state of art terminal in india it is the latest ফিতা কেটে নয় বরং বাশের ব্যারিকেড সরিয়ে ব্যতিক্রম উদ্বোধন হলো নবনির্মিত শ্রীকোনা উড়ালপুলের রাজ্য সরকারের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার সকালে মহানগরীর শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র থেকে ভার্চুয়াল মোডে শ্রীকোনা উড়ালপুলের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার কথা জানানো হয় সরকারের সেই ঘোষণা অনুযায়ী মতে এদিন সকালে উড়ালপুলের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু এদিকে উড়ালপুর উদ্বোধন পূর্বে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা সহ বিজেপির দলীয় নেতারা উপস্থিত হয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অব্যবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান সরকারের তরফ থেকে পূর্ব ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো সুব্যবস্থা করা হয়নি তা দেখে চোটে লাল হয়ে যান বিজেপি নেতা তথা শিলচরের সাংসদ প্রতিনিধি পুলক দাস রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গুয়াহাটি থেকে ভার্চুয়াল মোডের মাধ্যমে উড়াল পুলের উদ্বোধন অবধি প্রখর রোদ উপেক্ষা করে দীর্ঘক্ষণ সড়কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঐতিহাসিক মুহূর্তে অংশ নিতে আসা বিশিষ্টজনদের অবশেষে ফিতা না কেটে বাসের বেরিকেট সরিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন হয় বহু প্রতীক্ষিত শ্রীকোনা উড়াল পুলের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের হাত ধরে সেটা উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং জনসাধারণের চলাচলের হিসাবে এটা আজ থেকে এটা 
দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তো এখানে আমরা লক্ষ্য করলাম যে গুয়াহাটি থেকে অনেকগুলি প্রোগ্রাম ক্লাব করে একসাথে করা হচ্ছে যেমন সিচারে দুটো পড়া একসাথে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে সেটা ভার্চুয়ালি হবে আর রাষ্ট্রপতির পক্ষে জায়গা জায়গায় গিয়ে সেগুলো করা সম্ভব নয় একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে যারা এনআইডিসিএলই যারা দায়িত্ব যারা ছিলেন স্থানীয় যারা ছিলেন ওনাদের কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল যে আজকে এখানে যে যেহেতু প্রোগ্রাম হচ্ছে আর এটা বহু প্রতীক্ষিত একটা বড় পর্যায়ে আসে ওপেনিং হচ্ছে দেশের নাগরিকদের জন্য এ অঞ্চলের নাগরিকদের জন্য আর এখানে যদি স্থানীয়ভাবে একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে আর কিছু লোককে ইনফরমেশন দিয়ে যদি এখানে প্রোগ্রামটা এই দৃষ্টিটাকে যে সুন্দরভাবে ফুলফুল দিয়ে সাজানো যেত তাহলে আমার মনে হয় জনসাধারণের কাছে বার্তাটা আরও ভালো যেত আমাদের সরকার এত ভালো কাজ করছে এত সুন্দর কাজ করছে তো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে এই কথাগুলি পাবলিক ফলে আমাদের কাছে আমার মনে হয় খুব ভালো ছিল যাই হোক সেটা ওনারা হয়তো কেন করেননি বুঝতে পারিনি তো আজকে থেকে সেটা জনসাধারণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো আমরা সরকার আমরা আসাম সরকার আমাদের ভারত সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই বিদ্যুৎ বিভাগের চরম গাফিলতির দরুন ফের অকালে প্রাণ গেল এক তরতজ যুবকের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ নিউ করিমগঞ্জ রেল স্টেশনের বিপরীতে থাকা জাতীয় সড়কের পাশে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে নিহত হওয়া যুবক করিমগঞ্জের ঘোড়ামারা লাল রচক এলাকার বাসিন্দা মহিদুল ইসলাম ওরফে ভুতু বয়স ত্রিশ ঘটনার বিবরণে জানা গেছে পেশায় দিনমজুর মহিদুল ইসলাম প্রতিদিনের মতো এদিনও পেটের তাগিদে রাস্তার পরিত্যক্ত বোতল করতে বেরো পরিত্যক্ত বোতল করতে গিয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এলে মৃত্যু ঘটে এদিকে তাকে মাটিতে পড়তে দেখে আশেপাশের লোকেরা ছুটে যান তারা বিদ্যুৎ বিভাগে খবর দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি মহিদুলের ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিদুল ইসলামের লাশ জাতীয় সড়কের পাশে থেকে তুলে ময়নাতদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠায় সীমান্ত পুলিশ জানা গেছে ওই এলাকায় বিদ্যুতের তেত্রিশ হাজার হাই ভোল্টের লাইনে টানা দেওয়া একটি তার ছিঁড়ে গিয়ে এগারো হাজার ভোল্টের আরও একটি তারের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে আর ওই পরিত্যক্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এলে মৃত্যু হয় মহিদুলের এ ঘটনা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয় সংশ্লিষ্ট এলাকায় ক্ষুব্ধ জনগণ এই ঘটনাটি নিয়ে করিমগঞ্জ বিদ্যুৎ বিভাগকে দায়ী করেন এদিন করিমগঞ্জ বিদ্যুৎ বিভাগ মুর্দাবাদ সহ বিভিন্ন স্লোগানে এলাকার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন তারা দেড় <laughs> <laughs> দামটা জানি না আমি এমনি বুতু বুতু বই তারে বুতু বুতু বই তারে ডাকন মাইছে নামটা জানি না আমি কোন বল তো তারা কে হইছে না বাসা হইলো তার গুলো মারা বাসা দা ও তার এপিডিসিএল থেকে এখন পর্যন্ত কে হইছে না থেকে ওখানে হইছে না কেউ আমি সব জানাই দিছি তারা লাইন কাটিতে সময় আধা ঘন্টা লাগছে আমারে লাইনও আছে রাখিয়া তারা লাইন কাটিছে মেগে কিছু উনেন না হইছে রোডটাও নাই রাজ্যের প্রতিটি জেলার সাথে সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জ পালিত হল অসম গণ পরিষদ দলের আটত্রিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উত্তোলন করা হয় দলীয় পতাকাও শুক্রবার শহর সংলগ্ন কানিসাইর এলাকায় রাজ্য সরকারের শরিক অসম গণ পরিষদ দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করেন দলীয় নেতাকর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সহসভাপতি সুনীল লেকা এদিনের সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আগত শতাধিক জনগণকে গামোছা পুড়িয়ে বরণ করেন তিনি পরে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান বিগত দিনে রাজ্যে দুবার অগপ দল সরকার গঠন করেছিল এবং বর্তমানে দল যেভাবে কাজ করছে তাতে তিনি নিশ্চিত আগামী দিনেও রাজ্যে সরকার গঠন করবে অসম গণ পরিষদ দল বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি আমি প্রতিষ্ঠা দিবস করিমগঞ্জ দুটা সমিতি মানে গলো বদরপুর সমিতি যথেষ্ট অংশ মানে আমার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে আর এই যে উত্তর গঞ্জর কানিসাইন অঞ্চল আমার দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে 
আমার দলের কর্মী আই জয়েন করেছে জয়েন করেছে গতি মানে ভাবো যে আমি লাহে লাহে বরাল উপত্যকায় আমি সংগঠন অধিক শক্তিশালী করবো ইয়ার পিছন মানে দক্ষিণ করিম গৈ আছো আমি এখন বিকাল সভা আয়োজন করা আছে তাতেও আমি এনে ধরনের আমি একটা পরিবেশ দেখা পাইছো গতি মানে বরাক উপত্যকার একটা কথা আপনার কো আজ পনেরোটা সমষ্টি পনেরোটা সমষ্টিতে আমার দলের পতাকা উত্তোলন হয়েছে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে গিয়ে বরাক উপত্যকার লাই লাই আমি সংগঠন অধিক শক্তিশালী করবো পড়ছো ইতিমধ্যে কংগ্রেস নিষেধ হয়েছে আর ইউডিও লাই লাই নিষেধ হওয়ার পথত এটা বরাক উপত্যকার দুটা পার্টি থাকবে একটা ভারতীয় জনতা পার্টি আর একটা অসম এই দুটা পার্টির রাজত্ব চলবে পঞ্চায়েত নির্বাচনত আপনার কিনা পরিকল্পনা আছে নাকি আগন্তুক পঞ্চায়েত নির্বাচনত আমি প্রতিটি সমষ্টিতে আমার প্রার্থী দিয়া হাতিছড়া মডেল হাইস্কুলের ছাদ ভেঙে পড়া ইস্যু নিয়ে সরব হল আম আদমি পার্টি শুক্রবার এ নিয়ে সরব হয়ে আম আদমি পার্টির কাছার কমিটির সহসভাপতি রজত রায় নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল হাতিছড়া মডেল হাইস্কুলে উপস্থিত হয়ে সরজমিনে ভেঙে পড়া অংশ পরিদর্শন করেন পরিদর্শন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা জানান মাস পাঁচেক আগে নবনির্মিত ওই মডেল স্কুলটির উদ্বোধন হয়েছে এরই মধ্যে কিভাবে ছাদ ভেঙে পড়লো এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা এদিন ছাদ ভাঙা ঘটনাটি নিয়ে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানান প্রতিনিধি দলের কর্মকর্তারা অতি সত্তর ওই মডেল স্কুলের কাজে বরাদপ্রাপ্ত ঠিকাদার ও বাস্তকারের বিরুদ্ধে কাজের গুণগত মান নিয়ে সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা এদিন পরিদর্শনকালে সংগঠনের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কাছের জেলা কমিটির সহসভাপতি রজত রায় বাপ্পা রায় ইমদাদুল হক পবন বাল্মীকি প্রমুখ এবং আমি বিধায়ক থেকে প্রশ্ন করতে চাই তা মিজবাউল ইসলাম থেকে আপনি কিভাবে কিভাবে ইন্সপেকশন করলাম এবং কিভাবে আপনারা এখানে পিতা কাটলা এখানে পিতা কাটার নাটকটা এখানে করিয়া গেলা কিন্তু এটার ফলে যে এই রকম বিল্ডিং এর অবস্থাটা রয়েছে আপনি কিটা দেখরা নানি আপনি কিটা ইন্সপেকশন কররা নানি আজকে আমরা এখানে ইন্সপেকশন হয় এরকম প্রত্যেক জায়গাতে স্কুলে আমরা ইন্সপেকশন করা আমরা তুলিয়া ধরতে চাই আমরা আসামের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কইলা এখানে চল্লিশ হাজার স্কুল আছে এবং চল্লিশ হাজারের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে চলে তো কীভাবে চলে এইভাবে দুর্নীতিভাবে চলে এইভাবে স্কুলগুলার এখানে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে এটা আপনার শিক্ষা ব্যবস্থা আছে এটা আপনার শিক্ষা মডেল আছে আজকে বাগানের যে স্কুল একটা দেওয়া হয়েছে এই বাগানের স্কুলের মধ্যে আপনারা দুর্নীতি করিয়া রাখি দিছেন আজকে এখানে কন্ট্যাক্টটা এখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তারা কোন সময় আসছেন তারা কিটা করছেন তারা ঘুমন্ত অবস্থা আসছেন যখন এই বিল্ডিংটা যখন বনাত আসি বাইশের বন্যার উপর রচিত ও গ্রন্থিত প্রলয়ের ইতি কথা বইটি ইতিমধ্যে বরাক উপত্যকার বৌদ্ধিক মহলে সমাদৃত হয়েছে কিন্তু সাংবাদিক ও লেখক উত্তম কুমার শির তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থটি নিয়ে কৌতূহলের শেষ হয়নি এখনো শিলচুরে গত তেইশ সেপ্টেম্বর গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দিতে একটি সাহিত্যের আড্ডা অনুষ্ঠিত হয় ঘরোয়া অনুষ্ঠানে কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু এবং শ্রদ্ধাভাজনরা সমবেত হন সাহিত্য সংস্কৃতি ও সংবাদ জগতে এ উপত্যকায় সবার প্রিয় সন্তোষ মজুমদারের বাড়িতে বয়সজনিত শারীরিক সমস্যা নিয়েও সারাক্ষণ সঙ্গ দেন তিনি তারই সভাপতিত্বে এবং কবি আশুতোষ দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বইটির প্রাসঙ্গিকতা এবং বন্যার প্রেক্ষাপট নিয়ে বিদ্যজনেরা আলোচনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক সন্তোষ মজুমদার ছাড়াও এতে অংশ নেন কবি প্রাবন্ধিক রফি আহমদ মজুমদার সুশান্ত মোহন চট্টোপাধ্যায় বরিষ্ঠ সাংবাদিক অমিত দাস রাহুল চক্রবর্তী আশুতোষ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন দীপঙ্কর দত্ত রূপেন্দু দাস সুভাষ সূত্রধর অনিন্দ্রনাথ অনুপম গুপ্ত প্রমুখ বাইশের বন্যাজনিত দুর্যোগকাল মলাটবন্দি করার প্রয়াসে পরোক্ষভাবে সামিল হওয়ার জন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান লেখক সাংবাদিক উত্তম কুমার সি নমস্কার আমি উত্তম কুমার সি এই হাইলাকান্দি শহরেই আমার শৈশব এবং বেড়ে ওঠা পড়াশোনা পরবর্তীতে কর্মজীবনে কাজের সুবাদে আমি শিলচরে এবং বাইরে অন্যত্র চলে যাই এই মুহূর্তে শিলচরে আসছি শিলচরে দৈনিক সময় প্রসঙ্গ পত্রিকা বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি আজকে তো এই বছরে দু হাজার বাইশ সালের যে প্রবাহকরে বন্যা হয়েছে বড়া উপত্যকায় বিশেষত শিলচর শহরে এই বন্যার মানুষের বিভীষিকা বন্যার বিভীষিকা এবং বন্যার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন আমাদের শিলচর শহরে এবং শহরতলের অবন্তি মানুষ তাদের সেই যন্ত্রণা বেদনা দক্ষ ইত্যাদি নিয়ে সন্নিবিষ্ট করে সবার মতামত সংগ্রহ করে এই প্রলয়ের ইতিগতা বইটি তৈরি হয়েছে গত ২৯ সেপ্টেম্বর শিলচর গান্ধী ভবনে বইটির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হয় 
আজকে আমরা হাইলাকান্দি তে সেই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমরা একটি আলোচনা সভা এবং আড্ডার আয়োজন করেছি এখানে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও ইলিয়াস আলী লস্কর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে উত্তর পূর্ব ভারত আহলে সুন্নত ও আল জামাতের মুখ্য উপদেষ্টা মৌলানা শারিমুল হক লস্করকে সংবর্ধনা জানানো হয় উমরা হজ পালনে যাওয়া বিশিষ্ট এই ইসলামিক চিন্তাবিদকে বৃহস্পতিবার মাদ্রাসায় এক সংক্ষিপ্ত সভার মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হয় এদিন মানপত্র শাল উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান ট্রাস্টের তরফে সমাজসেবী আতাউর রহমান লস্কর ও মাদ্রাসার তরফে কার্যকারী সভাপতি আফজল হোসেন সদিয়ল ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলানা গোলাম রসু পরে মাদ্রাসায় মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাসার কচিকাচা পড়ুয়ারা মিলাদ পরিবেশ করেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌলানা সারিমুল হক সবাইকে মানব প্রেমিক ও দেশপ্রেমিক হওয়ার আহ্বান জানান পাশাপাশি বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদের দেখা পথে সবাই চলার আহ্বান জানান এদিন মিলাদ শেষে বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করেন মৌলানা সারিমুল হক অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক হাফিজ আব্দুল লতিফ মাদ্রাসা পরিচালন কমিটির তরফে উপস্থিত ছিলেন রমেজউদ্দিন বরভুইয়া নাজিম উদ্দিন বরভুইয়া নাসির উদ্দিন লস্কর সহ অনেকে আমাদের এই জুলুসের কথা জুলুসে মোহাম্মদ বা শান্তি মিছিলের কথা সরকার বলে দিয়েছে আইন শৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে যে আমরা আর পারমিশন দিতে পারবো না দিলেও তা আমরা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি আমরা তা মেনে নিলাম কারণ সুনাগরিকের পরিচয় হল আইন মালা আইন মালা সুনাগরিকের পরিচয় এই প্রসঙ্গে আমি আমার অনুজ প্রতি মাতাও রহমানের প্রশংসা না করে পারছি না তিনি খুব সুন্দরভাবে এই জিনিসটাকে চেক করেছেন তো যাক আমরা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দর্শন নিয়ে আলোচনা করবো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার গুণে তার যশোর কারণে তার গুণের কারণে সমস্ত পৃথিবীতে এই ইসলামকে প্রসারিত করেছিলেন এই ইসলাম প্রসার লাভ করে রেশন দোকানে চাউল বন্টন নিয়ে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিল রেশন ডিলার ও একাংশ গ্রাহকের মধ্যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে মধ্য ধলার ক্লেভার হাউস সমবায় সমিতির অধীনস্থ পুটিখাল জিপির বাসখাল গ্রামে উল্লেখ্য বাসখাল গ্রামের রেশন ডিলার শামীম আহমেদ লস্কর রেশনের চাউল বিতরণ করেন না বলে একাংশ গ্রাহক অভিযোগ তোলে বৃহস্পতিবার কাছের জেলার জেলা শাসক ও ধলাই ক্লেভার হাউস সমবায় বিভাগে স্মারকলিপি প্রদান করেন ঘটনাটি এলাকার চাউর হতে শুক্রবার ডিলার শামী আহমেদ ও একাংশ গ্রাহকের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বলে জানা গেছে যাওয়ার পরে এখানে গিয়ে একটা হামলা করছে যারা যারা কমপ্লেন করছে তারা রুটি একশো নেওয়ার লাগিন যে আমরা বললাম আমরা কমপ্লেন করছি তোমরা আগে কইছি এটা তোমরা বিচারে ফুলাইলাও এটা তো তোমরা মানছো না না মানা সত্ত্বে তো আমরা কোনো সাইট না হওয়ায় আমরা গেছি উপরে দিয়ে গিয়া তারা আগেও কইছে যে তোমরা কিছু করতেই পারতে না তোমরা উপরে দিয়ে যাও ও আমরা গেছি এরপরে তারা তোমরা কমপ্লেন কেন করলাই কমপ্লেন করছো যারা যারা তারা রুটি আমরা একবার দেখমু অবজেকশন করবো এর ভিতরে দিয়া আমি মাহমদে কইছে একটা ভিডিও বানাইয়া আমারে যে আমি তার পার্সোনালি এক লাখ টাকা দিলেই সে তোমরা কিছু করতে পারতে না ওলা কর্ম ওলা কর্ম টাকা এক লাখ দিছি হন ও বেশি সাপ্লাই কিনে দিছে টাকা এক লাখ হ্যাঁ কইছে এক লাখ টাকা দিছি ও তোমরা কিছু করতে পারতে না ও হ্যাঁ সব লই লিছি আমি তো আমি কইছে আচ্ছা বা তোর পয়সা আছে তুমি লই লিছ ঠিক আছে সে টাকা দিছে ও সামিল রস করে তাকেও এখানে গফ করছে সকালে আজকেও আমরা যেহেতু দমকি দিছি এত কইছে এক লাখ টাকা দিয়ে লই লিছি আমি সাপ্লাই ওখানে কইছে আজকে সকালে এরপরে এরপরে তো আমরা মানে ঝগড়া যেতে করি হ্যাঁ ডান্ডা ডুন্ডা লেটু আইছে আমরা গিয়ে দোকানে আমি গেছি গিয়া আর ও বাদে আমরা আমরা সব ফ্রিডম রাইডার বাইক র্যালি শিলচরে এসে পৌঁছেছে আগামী কাল সকাল 6টা 45 মিনিটে গান্ধী ভবনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে এরপর মিজোরামের উদ্দেশ্যে র্যালিটিকে ফ্ল্যাগ অফ করা হবে শিলচর কলেজিয়েট স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি জেলা শাসকের তৎপরতায় হঠাৎ করে বাতিল করার প্রতিবাদে সচ্চার হলেন অভিভাবক মণ্ডলী বিষয়টি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও আইন বহির্ভূত আখ্যা দিয়ে স্কুলের শৈক্ষিক পরিবেশ অটুট রাখতে পূর্বতন কমিটি বহাল রাখার ক্ষেত্রে মত পোষণ করেন তারা 
অভিভাবকদের মধ্যে দু হাজার উনিশ সালে তৎকালীন জেলাশাসকের লক্ষণ স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সিলমোহর দিয়েছিলেন সেই থেকে চারজন অভিভাবক চারজন শিক্ষক একজন শিক্ষাবিদ এবং অবশ্যই প্রধান শিক্ষককে নিয়ে দশ জনের ম্যানেজিং কমিটি স্কুলের যাবতীয় কর্মপ্রক্রিয়া তদারক করে চলছে কিন্তু ডিসি রুমে কনফারেন্স হলে যে সময় আমরা বসি ডিসি আমাদেরকে যেমন হাই ভাবে একটা ব্যবহার আরম্ভ করলেন আমরা বললাম যে স্যার আপনি যে আমাদেরকে হাই বললেন আমরা তো সোসাইটি অফ গার্জিয়ান আছে বলে না এরকম স্কুলে এইসব স্কুলে সোসাইটি অফ গার্জিয়ান দরকার নেই তো বললাম স্যার এটা তো আজকের না এটা নাইনটিন আপনি এটাকে যে উড়িয়ে দিচ্ছেন ব্যাপারটা কি বলে না এগুলো আমি মানি না বললাম তো স্যার মেমসিটাও যে আপনি উড়িয়ে দিচ্ছেন এটা তো লক্ষ্মণ স্যার আমাদেরকে বাইলস দিয়ে গেছিলেন বলে লক্ষ্মণ স্যার যে সময় ছিলেন উনি বাইলস দিয়ে গেছেন এখন আমি আমি যখন আছি এই বাইলস আমি মানি না তো বললাম তো আমরা তখন বললাম স্যার আপনি তিন মাস পরে আরেকজন ডিসি আসবে তখনও কি আরেকটা বাইলস হবে বলে তখনই ডিসি তখন চিন্তা করবেন এটা কি করবেন না করবেন ঠিক আছে উনি আমাদেরকে এমসি থেকে এমসিটা ভেঙে দিলেন তো আমরা এখান থেকে আর ওনাকে আর কিছু না বলে আসতে আসতে উনি তখন বললেন যে দেখুন সত্যি কথা বলতে কি আমি আপনাদের যেহেতু প্রাইভেট স্কুল আমি এটাতে ইন্টারফেয়ার করা আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমার এত পলিটিক্যাল প্রেশার আমার উপরে ছিল আমি বাধ্য হয়ে এই কাজটা করতে আমার হয়েছে जाकजमक भावे असम गणपरिषद दल आठतम प्रतिष्ठा दिवस पालन करें दल रताबाड़ी विधान परिषद छड़ार पर पूर्वजारे राज्य विभिन्न स्थान संगे शुक्रवार असम गणपरिषद आठतम प्रतिष्ठा बार्षिकी पालन এদিন অসম গণপরিষদের ছড়ার পাড় পূর্ব বাজার কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদিতে মাল্যদানের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে রাতাবাড়ি বিধান পরিষদের সভাপতি নুরুল ইসলাম তাপাদারের পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রত্যেক বক্তা বলেন অগপদল ঐক্য শান্তি ও প্রগতির দল আমাদের কৃষিজীবী মানুষ যারা আছে আজকে দেখুন আজকে কৃষকরা কি পাইতেছে কিছুই পাইতেছে না আমি একদিন একবার একটি সবাই বলেছিলাম যে আজকে কৃষকদের সেই বিনিময়ে যেটা দেওয়া হইতেছে মনে করেন কিষাণ আজকে সেই কিষাণের যেগুলা দেওয়া হইতেছে ওগুলা অতিটি মূল্যায়ন আসে না মূল্যায়ন আসবে যেভাবে আজকে ভারত সরকার যেভাবে মানুষকে রিলিফ দিচ্ছে মানুষকে চাউল বিতরণ করে দিচ্ছে আমরা আমি সেভাবে বলছি আমাদের এই বর্তমান ওইটাই হব হইতে চাই যে মানুষে যেভাবে তাদের কৃষি কাজের সুবিধার জন্য সামগ্রী পাইতে পারে এবং সার ঔষধ বা অন্যান্য দ্রব্যগুলা সহজ মূল্যে বা বিনামূল্যে পাইতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আসাম সরকারের কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি নিবেদন করছি আজকের এই সভায় তারপর আমি আরেকটি কথা বলছি আজকে দেখুন অসম গণ পরিষদ দল যে আপনারা হ্যাঁ আগ বাড়িয়ে যান আপনাদের ভালো হবে মঙ্গল হবে অসমের বুকে আবার অসম গণ পরিষদ দল আসবে আপনারা বিকল্প চিন্তা নেবেন না অসম গণ পরিষদ দলকে শক্তিশালী করে তুলুন হ্যাঁ এই বলে আমার আজকে মিডিয়ার সামনে আমার কথা এখানে আমি শেষ করে নিচ্ছি জয় হিন্দ জয় আই হোম জিন্দাবাদ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার রাষ্ট্রপতির হাত ধরে শিলচরে দুটি প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন বাসের ব্যারিকেড সরিয়ে ব্যতিক্রমী উদ্বোধন শ্রীকোনা উড়ালপুরে করিমগঞ্জে বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির দরুন প্রাণ গেল তরতাজা যুবকের এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার